الجحيم عشرة هل عدم النفاقة النهائية يؤدي إلى اللعنة الأبدية؟ 2 مليون عربي إنفر عشرة موضحة بواسطة يوريكو من؟ هل يمكن أن يؤدي عدم التساهل النهائي كتجديف على الروح القدس؟ إلى الجحيم نعم بالطبع لكن بشرط عدم الخلط بينه وبين الإهمال الأخير لبعض الأشخاص الذين يذهب الكهنة ليروا على فراش موتهم والذين لا يريدون الحصول عليها لأنهم يقولون أنا لا أصدق ذلك إنها قصص قسيس قد يكون الجهل أحيانا الدافع الأخير للإفراط الذي نراه فيما نراه من الحياة الأرضية يعتقد أن جميع الكهنة هم أناس فاسدون أو من خلال الضعف على سبيل المثال كانت لدينا تجربة سيئة مع كاهن في طفولته يجب أن تكون اللامبالاة الأخيرة التي نتحدث عنها واضحة إتماما ومتقنة إتماما وهذان شرطان لهذا الكفر الذي يعيش في الجحيم وهذا يعني أن الشخص لنتخيل أن هذا الشخص الذي رفض مساعدة الكاهن عند موته يموت وتأتي إلى المسيح الذي هو أعظم الاعتراف ترى روحها هي ترى كل الحب إنها تفهم الإنجيل كله لنتخيل أنه في تلك اللحظة في مواجهة ظهور لوسيفر الذي يمنحها حريتها كرامة الجحيم حيث يقف الإنسان تقول في مواجهة إعلان خطاياها التي أظهرها المسيح في لحظة هذه ليست خطايا لن أتوب عن هذا أنا أحافظ عليهم لقد صنعت جيدا لأكون أنانيا وأن أفكر في نفسي فقط هكذا قصتك في التوبة ما أبالي من الواضح أن هذا الإهمال النهائي ليس من نفس الطبيعة التي تم وصفها سابقا إنه تجديف على الروح القدس يتم اختياره من قبل فخر الشخص الذي يذهب في تلك اللحظة بحرية وبكل وضوح إلى الجحيم لن تغير رأيها أبدا لأن الوضوح شامل إتقان كامل للغاية بحيث لا يوجد دافع يقودها إلى التوبة إنها تعرف بالضبط ما ستعاني وهي مستعدة لتعيشها في ظلم من أن تفقد كرامتها لتقول إنني لم أخطئ أبداً